Macierzyństwo, moje macierzyństwo, podkreślam, niby pozornie oddzielone od mojej pracy reżyserskiej, jest z nią całkowicie związane. Dlatego, że to są dokładnie dwa światy, które się uzupełniają. Czyli jakby ten świat, w którym ja funkcjonuję sama i w otoczeniu moich współpracowników, gdzie wszystko jest poprzestawiane na głowie i jakby nie ma żadnych właściwie zasad takich mieszczańskich, konserwatywnych, żadnych właściwie. I po prostu musisz ten film stworzyć, jakby wypluć go z siebie. I to jest rodzaj ekstremalnego doświadczenia. A z drugiej strony dom z swoją rutyną godzinową, którą wyznaczają dzieci. Dzieci, które trzeba odwieźć do szkoły, do przedszkola, yy, które, które trzeba nakarmić, które trzeba ubrać, które trzeba czymś zająć, yy, z którym się trzeba pobawić, co może dla mnie bywa czasem najtrudniejsze, bo ja wbrew pozorom właśnie mam tak, że ja nie lubię się bawić z dziećmi. A znam wielu znajomych, którzy lubią. Nie? Ja mogę z dzieckiem porozmawiać, poczytać mu książkę, ale właśnie zabawa jest zawsze dla mnie, dla mnie trudna. No i te światy się cudownie uzupełniają. Cudownie się uzupełniają. Można powiedzieć, że ja będąc z dziećmi odpoczywam, ale będąc z nimi raczej nie, nie umiem uruchomić w sobie tych funkcji tak na 100% myślenia. Na przykład nie jestem w stanie wymyślać scenariusza. No nie, nie jest to możliwe. I, I teraz dla mnie takim idealnym połączeniem jest właśnie to, żeby to sobie przeciwstawiać trochę. Czyli, że na przykład spędzam te, te 3-4 godziny w samotności pisząc, albo nawet spotykając się z kimś, dyskutując o tym, co chcę wymyślić. I kolejne pół dnia spędzam z dziećmi. I to jest taki dla mnie model idealny. Ale też uważam, że jestem o tym głęboko przekonana, że Lepiej funkcjonuje, mi się lepiej funkcjonuje z dziećmi, jeżeli mam jak gdyby też przerwy od tej rutyny domowej. Inaczej człowiek funkcjonuje, jak kręci film, czy na przykład właśnie jedzie na jakiś taki wielki festiwal, no tak, śpisz w ciągu dnia, w nocy funkcjonujesz, no wszystko jakby się przestawia. I potem nagle to, że wracasz do domu i do tych dzieci i musisz wstać rano i dać im śniadanie, i z nimi jechać i potem im ugotować kolację, bo mamy taką tradycję, że zawsze jemy coś razem wieczorem, w ogóle te wspólne posiłki, to nagle staje się jakieś fantastyczne i w ogóle ci jak gdyby nie przeszkadza. Więc ja myślę, że to też jest taka fajna rzecz w moim zawodzie, że ja mam te momenty, gdy ja w ogóle wypadam z tej rutyny tak? i, i, i potem i tęsknię za nią po prostu. W ogóle nie widzę się w roli reżyserki z chustą, z dzieckiem biegającej po planie, bo to nie jest miejsce dla dziecka. Ja też mam jakby pewne zasady, tak, że właśnie e, myślę, że plan filmowy to w ogóle nie jest miejsce dla dzieci. Raz, że dzieci się tam nudzą potwornie, bo po, pierwszym, po pierwszej godzinie, gdzie już obejrzą wszystkie wózki, kamery i wszyscy wujkowie już im coś tam pokażą, dziecko jest ekstremalnie znudzone, chciałoby pograć w piłkę, nie wiem co, obejrzeć bajkę, no cokolwiek. I to jest złe miejsce dla, dla dziecka. Złe miejsce dla dziecka. Tak samo e, jakieś takie wciąganie na siłę dzieci w orbitę dorosłych, ja jednak e, staram się tego nie robić. Robiłam krótki film do takiego cyklu Solidarność, Solidarność, tam było ileś filmów i ja robiłam jeden z tych krótkich filmów i pamiętam, że byłam właściwie no, trzy tygodnie po porodzie, gdy musiałam nakręcić ten film. Więc jakby w połogu praktycznie i miałam, pamiętam, pokar w piersiach i tak dalej. I pamiętam, że był taki kierownik produkcji, ja miałam wtedy 32 lata, był taki kierownik produkcji, który rzeczywiście pozycjonował się, bo mi ciągle y, tata Maćka dowoził Maćka na karmienie i tak dalej. I on był y, rzeczywiście taki jakby hamski, że tu jakaś baba, prawda, z połogu, no coś takiego się wyczuwało. Zaczął się tak po tym planie panoszyć dość intensywnie, no ale ja to no, bardzo drastycznie ucięłam, właściwie wyrzucając go, więc y, myślę, że mu poszło w pięty i się uspokoił. Ale rzeczywiście był, było, było coś takiego i trzeba było na to zareagować nie? jakoś tam y, bardzo silnie. Y, no ale to w ogóle jest tak, że jak się robi na początku te filmy, to trzeba walczyć, walczyć, bo ludzie próbują podważyć swój autorytet. A potem, jak już trafiłam właściwie od filmu 33 sceny na swoją ekipę, z którą do dziś robię filmy, to są cały czas ci sami mężczyźni, i zarówno od wózka i tak dalej, to raczej to jest wielka przyjaźń i raczej to, że jestem mamą, to wzbudza raczej szacunek. 
u nich. Oni mnie szanują za to, że jestem mamą. Na przykład teraz jak właśnie z Aliną przekręciłam w ciąży w ogóle parę rzeczy. Byłam na planie, to ci chłopacy no to się super mną zajmowali. No, przygotowywali mi miejsce do spania, budowali mi jakieś tam, no żeby było mi komfortowo. Nie? Wszyscy super się, się mną zajmowali. Także to jakby, oczywiście, że to są faceci i tam są różne takie zachowania, bardzo mogły być odebrane za bardzo szowinistyczne, komentarze i tak dalej, no ale one nie są do mnie skierowane. My tworzymy jak gdyby grupę. Ja im mogę pozwracać uwagę, żeby się tak nie zachowywali wobec kobiet. Oni się i tak tak będą zachowywać, więc <głos> ja nic nie zmienię. We mnie nie ma takiego elementu rzeczywiście poświęcenia ani poczucia winy. Ale sądzę, że to wynika z domu, bo ja miałam po prostu, moi rodzice taki mieli stosunek do mnie i tak mnie wychowali. Moja mama nigdy nie, nie, nie poświęcała się i była dla mnie takim synonimem kobiety niezależnej, szczęśliwej, która się realizuje, która nie ma zamiaru jak gdyby się poświęcać. Ojciec był świetnym ojcem, takim, który dużo ze mną rozmawiał na tej właśnie zasadzie. Może stąd to jest, że jakby ja nie, nie, mam, nie mam tego z domu, że, że, że macierzyństwo to jest poświęcenie. Ja raczej po prostu staram się podchodzić, że to musi być również jakaś przyjemność, po prostu. Moje macierzyństwo jest takie, że dzieci jak gdyby dostosowują się do mnie, a nie ja do dzieci. To było często, tak dyskretnie ktoś próbował, i to szczególnie kobiety, żeby było zabawnie. Szczególnie kobiety, ja tylko zauważyłam, że na przykład mężczyznom często to się podobało, że myśleli sobie, o fajnie, jakby moja żona też taka była, bo by mnie tak nie zamęczała tymi wszystkimi, prawda? Takie miałam poczucie, więc mi się wydaje, że to jest, yy, ja i jakby, by to powiedzieć, nie zwracałam na to uwagi. Znaczy uważam, że to jest jakby jakiś element taki społeczno-socjologiczny, który występuje, bo to jest coś, co przełamuje pewne tabu, tak? Że jak gdyby jest przyjęte, że robi się tak, nie? A ja nagle robię coś na odwrót i to jest normalne, że to musi wzbudzić jakiś rodzaj yy, oceny czy, czy, czy niechęci, prawda? To już to jest nudne i monotonne i impreza, i impreza, i impreza. Czy tak samo tutaj w Warszawie ludzie mnie ciągną na imprezę, to ja jak mam do wyboru zostać z Aliną i Maćkiem w domu, zrobić sobie kolację, potem pooglądać jakieś bajki z nimi, czy coś pogadać, to ja wolę to. Ale to wynika z tego, że ja sobie nigdy nie zakazałam czegoś odw odwrotnego. Tak mi się wydaje, że to z tego wynika. Bo gdybym sobie zakazała, powiedziała nie, nie mogę, teraz muszę zmienić swoje życie, bo jestem mamą, tam nie mogę iść, to, to pewnie, pewnie bym miała poczucie jakiejś straty. Brzmi tak, no, to brzmi tak idylicznie, nie? ale też rzeczywiście znowuż miałam coś takiego, że, że partnerzy i tata, zarówno tata Macieja i tata Aliny, oni mi po prostu pomagali. I to jest też jak gdyby to, że też wstawali do dziecka, a nie taka sytuacja, że ja muszę tylko i wyłącznie wstać sama do dziecka. Ja sobie kompletnie nie wyobrażam też wychowania dzieci całkiem sama, tak jak mówię. Myślę, że ta rola ojca, partnera jest niesamowicie ważna w tym wszystkim. Jest ten model taki, cały czas pokutuje, że mężczyzna to jest ten, który chodzi tam, nie wiem, do jakiejś pracy, przynosi pieniądze do domu, potem jest zmęczony, a w weekend wychodzi z kolegami gdzieś, tak? I jakby nie, nie, nie ma tych obowiązków. Dla mnie to jest jakiś... Dla mnie to jest niedopuszczalne, przynajmniej w moim jak gdyby świecie. Myślę, że trzeba się dzielić obowiązkiem po połowie i naprawdę tak jak mówię, to co kobiety często też generują, że mówią, że to jest niemożliwe, że one tak nie mogą zostawić męża, bo mąż nie będzie wiedział co zrobić z dzieckiem, to jest absolutnie nieprawda. Znaczy od samego początku trzeba sobie wypracować taki model i absolutnie facet wie co ma zrobić z dzieckiem. Często lepiej niż kobieta nawet. Po prostu wydaje mi się, że to wszystko jest bardzo naturalne. Posiadanie dzieci na przykład. Czy jest coś bardziej naturalnego? Nie ma. No są oczywiście i zawsze były kobiety, które tych dzieci nie mogły mieć albo nie chciały i to też jest szalenie naturalne. Yy, ale więc wydaje mi się, że nie można jak gdyby rozważać czegoś, co jest yy, taką częścią życia jak jedzenie i oddychanie. Po prostu. Tak mi się wydaje. Więc jakby cała to, to współczesna dywagacja na temat macierzyństwa, 
ten cały ton rozważania, jaki ono ma być, jakie książeczki mamy podsunąć naszym dzieciom, co mamy zrobić, ażeby ochronić je przed wszystkimi nieszczęściami świata, ten wymóg, że dziecko ma być ciągle wesołe i tak dalej. Jakby wydaje mi się, że to jest postawienie sprawy na głowie. Oczywiście podkreślam, i to musi być powiedziane, że no są oczywiście super trudne chwile, tak? że, 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 że ta się gdzieś kładzie w rzeszczy, że, że są kłótnie z Maciejem, że są normalne problemy tysiąca matek, takie najzwyklejsze w świecie, nad którymi ja staram się po prostu przechodzić do początku dziennego, jakby nie przystawać, tak? uważać, że to jest coś normalnego i to minie. To jest takie organiczne strasznie, że te dzieci jakby są twoją częścią, one są częścią twojej fizyczności, twojej biologii, twojej seksualności. Ja na przykład jakby uważam, że seksualność kobiety jest szalenie związana z macierzyństwem. Moja seksualność jakby po tym, jak ja zostałam matką, jakby dopiero w pełni stała się seksualnością. Także dla mnie to, ja to wszystko postrzegam jako taki proces artystyczny, że te dzieci, że one są częścią ciebie, i że one są szalenie ważne w tym procesie też y, tworzenia. Że ja bym podejrzewała, robiła zupełnie inne filmy, gdyby ich nie było, tak? Jak gdyby... I każde przeżycie, które mam y, związane z dziećmi, no to jest przeżycie dla mnie, które mnie napędza do jakichś nowych rzeczy.